こんにちは人生100年時代後半戦を農業で頑張っている品川です<笑>ちょっとださて本日は剪定をやってみましょうご覧くださいこのように葉っぱがなってたものが落ち枝だけになった状態上から見るとこんな感じですここが植木鉢ですね左右に枝が出て朱枝が出てこのように細かい結果子が出ますでここの一個一個にブドウ酸がなって収穫させていただいたわけですさてこの枝だけになったものをここを切り詰めてこのような状態にするこれが剪定作業です実際の畑の画像をご覧ください葉っぱが落ちこのように枝だけになっている状態のものをこちらのように剪定していくわけですご覧いただけましたでしょうかではどのようにしてこの形にするかここをどのように切るかこの部分を拡大した図がこれです上から見た図ですこのように枝が左右に出て根元にちっちゃい根でこの赤が芽ですね1個目の芽2個目3個目というふうに出ているはずですでこの部分を拡大したのがこちらです根元のちっちゃい根1個目2個目3個目ですね1個目の芽を残して2個目の芽のすぐ手前ここで切ります2個目の芽を切り落とす犠牲にするという意味で犠牲が剪定と呼ばれていますこの1個目と2個目の間のここの辺とかでこの辺とかで切ってはいけませんあくまでこの2個目の芽のすぐ手前ここの部分で切るようにしてください刈り込みを防止するためですでは実際の作業の動画をご覧くださいこちらから第1が第2がで当園では1が剪定を行っていますので1がの先の2画目2つ目ですねここのところで切りますでこの部分ですけれどもこのままではよろしくないのでこれを使いますトップジンペーストこの会社が作ってますこれは果樹果樹類の傷口の、まあ、守るためですねブドウの農家ではこれを塗らない人の方が多いと思いますでもうちの場合はこれを塗るようにしています念のためですこのように歯ブラシですこれはこのように塗りますご覧いただけましたでしょうかさてよくブドウを育てる上でこの剪定作業の時に話題になるテーマになりやすいのが1個目を残して切るのかそれとも2個残してここで切って2個目を残すのか1が剪定がいいのか2が剪定がいいのかということがよく話題。どっちがいいと言い切ることはもちろんできないんですけれども多数派なのは一画剪定だと思います当園でも一画剪定を採用していますただ当園では一画剪定を規則的にやるのではなく例外を何通りか設けた一画剪定プラスアルファのやり方を行っていますご紹介いたしますの方法は多数派は一画剪定だけと例外として当園ではこのようなものを採用していますそのうちの一つ目がこれですこのように芽が
根元のところ1個目2個目3個目と出ます通常ならここで切るわけですけれども1個目の目が小さくって頼りないあこれ大丈夫かなというような場合2個目が大きければしっかりした目だったらここで切って身が剪定にします1個目と2個目を両方残すわけですね春になったら芽吹いてきますやはり大きな目の方がしっかりした目が出てくる元気な目が出てくる確率が高いですしっかりした目ということは花がついているそしていい花がついている大きい花がついているということはいいブドウが取れるということになるわけですねその先々のことを考えて規則的に一画剪定をするのではなくここで2個目も残しておこうというやり方をしていますでは実際の作業の動画をご覧くださいこちらここに第1画がありますそしてこちらが第2画第2画はとても充実してますこれですねそしてぐーっと伸びてここが第3画になりますここにいっぱいありますでこの第2画まで残してここで切りますのでご覧いただけましたでしょうかでは次例の2例の2はですね枝がない枝がない芽がないこれは上から見た図ですこっちが先端、こっちが植木鉢です。根元ですね。このように、種枝が伸び、左右に枝が出てくるわけです。この枝の一つ一つに、ブドウがなってほしいわけですね。でも、ここの部分、ちゃんと出てくれなきゃいけないのに、枝がないよっていう場合、これ、それなりにありますよね。枝がないということは、芽が出なかった。もちろん、芽が出るように努力はしますし、1年で諦めずに次の年も出ないかなという形で努力はするわけですでもやっぱり出ない時は出ない残念なことに出ませんではそのまま出ないままで放っておくとこの部分は何にもないよということになってしまうわけですねやはりもったいないですでこの状態で規則的に第一画線で貯金貯金貯金貯金ここも貯金としてしまうと次の年もここの枝がないということになってしまうわけですそこで周りの枝からここの枝を補ってあげるものを出すようにしますいろんなケースがありますけど大抵の場合は1つ前の枝こちらの方から枝を伸ばしてあげる形にこの1つ前のところの剪定を1個目も残し2個目も残して3個目を犠牲がします3個目を切ります2個目の方は翌年枝が出るわけですね1個目の方も出てきますでその出てきたのをこちらに伸ばしますそうしますとこの枝からまたいくつか芽が出てその芽からこのように枝を伸ばすということができるわけです1年遅れることにはなりますけれどもここの部分から枝が出てきてこの空いているスペースを無駄なく有効利用できるように持っていくわけですよろしいでしょうかではこちらの例状態作業の動画をご覧くださいご覧のように芽がない部分の両サイドの枝を
2が選定しています。こちらの2年目の木は、芽が連続して出ていません。仕方がなく、長く枝を残して剪定しています。ただ今年も芽が出るように努力を続けますので何本かは出てくると思いますいかがでしたでしょうか剪定というのはとても大切な作業です念入りに慎重にブドウさんたちが今年も快く育っていい実をつけてくれるようにしていきたいものです頑張っていきましょう本日もご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう英語にしてたね。